Hello viewers, welcome again to Kollos Accounting Evolution. Amra Atske our absorption and variable costing system theke arekta onko ni alo chena korbo. Amra jani a absorption and variable costing system a chapter ta BBA third year management accounting syllabus on the book to be shy. Ebang tashate MBA preliminary management accounting syllabus ho ase. Ebang MBA final le advanced cost accounting syllabus on the book ase. Atske amra jo onko tei ni alo chena korbo. Shete kintu MBA final le ebang MBA preliminary the beish onik bar pori khate ase. Ebang BBA third year ekinte beish koi ekbar ऐसा चल। यह चैप्टर टा एक्चुअली आगे बीबीए फोर्थ ईयर इस चलो, जेट अखुन सिलेबस चेंज हो रखा है ना बीबीए थर्ड ईयर आना हुआ है से। बीबीए फोर्थ ईयर था का समय तक किंतु चैप्टर थे के आज के जो आंगोट नहीं आना चाहिए ना करो शिटा कोई बार ऐसा। तो आंगोट का खूबी इम्पोर्टेंट तब आंगोट का कोठीन मोटे � आज है तार पड़ो ये विषय गुलो नहीं तो ज़्यादा प्रीवियस क्लास गुलो अखुनो देखें नहीं बा प्रीवियस क्लास गुलो अखुनो अटेंड करें नहीं आई बटने एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तार लिंग गुलो दवा थे भी अपना अवश्य क्लास गुलो देखें नहीं बन आशा करें क्लास गुलो भाव लग बे एवं शेक प्रश्न आज है कि the following particulars are available from the book of a company for the years ended 2009 2009 शाले शाम तो शामिल जो नो एक टा कंपनी हिसाब बोई थी कि किचु particulars देखना दबा से sales हो चाहे कि 150,000 किलोग्राम finished goods inventory January 1 2009 हो चाहे 24,000 किलोग्राम finished goods inventory December 31 2009 हो चाहे कि 34,000 किलोग्राम ताले January 1 2009 तक जेटा finished goods आ से शेरा बुझता है कि प्रारंभिक मौजूद पुनो opening stock और 31 दिसंबर है जेफिनिश ग्रुप साथ से शेयर होते हैं कि शाम पनी मौजूद पन अथवा क्लोजिंग स्टॉक सेल्स प्राइस होते हैं प्रति केजी ते बीस टका प्रति एक केजी बिक्री मूल्य बीस टका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पार केजी ऑफ प्रोडक्शन टाका एट प्रति एक यूनिटर परिवर्तन शील उत्पादन बाय आठ टक फिक्स फैक्टर ओवरेड टाका वन लाख सिक्स थाउजेंड फिक्स फैक्टर ओवरेड हो चुका था एक लोको शारदा जट्टा का जेटा नॉर्मल क्या पास रही एक लोको शारदा जट्टा केजी रुपए डिपेंडेंट एक लोको शारदा जट्टा केजी रुपए फिक्स फैक्टर ओवरेड हिसाब करते हुए कहता एक लोको शारदा जट्टा मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सोचें कि एक टाइप करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में इन्हें बाहर करो हुए से रिक्वायरमेंट से इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2009 अंडर द एब्जोर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एंड डेट कॉस्टिंग मेथड a statement showing the difference in net operating income under the two methods. So, recommend a mother not to the name of the home take a recommend for us. Check them try. Take a time. I want to be sure. I should have to take a camera. Post on the program. I'm on the program. I wish you need to take a look at the working working on the jet. I'm the absorption crossing system. They're crossing some J method. I'm going to go on the bottom of the correct product cost per unit and product cost per unit correction with the John. I'm ready to cross in system. Could I check an amra variable manufacturing cost element. Go look any variable manufacturing cost element. Go on a Jenny Kiki. I direct materials direct labor. वेरिएबल फैक्टरी ओवर है। इखने अमादे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मुदे वेरिएबल कॉस्ट पार के जिति आटा का दिए दिए से ये आटा का देखो कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अतः ये आटा का मुदे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एवं वेरिएबल फैक्टर वर्ड अंतर्भुक्त आचे तले डायरेक्ट कॉस्टिंग सिस्टम में एक्चुअली प्रोडक्ट कॉस्ट हमारे जाना आचे एर पढ़े जेटा भी शोएशर होती है कि एब्सोर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पे प्रोडक्ट कॉस्ट के बेड करते बार एब्सोर्प्शन कॉस्टिंग मेथड जो हम प्रोडक्ट कॉस्ट करी तो हम हमारे जानी कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चारो टोटल एक लक्ष षाट हज़ार टाकते एन एट के पर यूनिटे आनते हमें हमें जी नर्मल कैपासिटी जो प्रश्न थे तेल अवश्य नर्मल कैपासिटी दिए भाग करते हैं तेल फिक्स फैक्टर वाइट पर के जी करते हम एक लक्ष षाट हज़ार टाक के एक लक्ष षाट हज़ार के जी दिए भाग कर प्रति के जी रेट बेट करते हैं जो प्रति के जी रेट एखे बोझा जाए कि एक टाका है से एक टाटा जो आठ टाकर साथ कर दे तक हमारे एबजर्पशन क्रसिंग सिसटेम प्रोडक्ट क्रस पर यूनिट के पे जाब एगो वार्किंग देखो कि दरकार है जो कि कोवान्टिटी नहीं को वार्किंग करते हैं कि ना से चेक करते हैं कोवान्टिटर मध्य हमारे सेल्स आज है एक लक्ष पंचाश हज़ार किलोग्राम एरपर ओपेंग स्टक देवा आज है चौबीस हज़ार किलोग्राम और क्लोजिंग स्टक देवा आज है चौत्र हज़ार किलोग्राम इखने जेटा विषय शेड होते हैं कि इखने आमदे प्रोडक्शन क्वांटिटी दावानी वही बहुत सारे कोटो केजी पुन्नु उत्पादन हुए चेतार परिमाण दावानी जेटा किन्तु आम्रा एर आगे विभिन्न आँके 
পেয়েছি প্রায় সব অঙ্কে আমরা প্রোডাকশনকে পেয়েছি আমরা বেশিরভাগ অঙ্কে পাইনি কাকে ক্লোজিং স্টককে ক্লোজিং স্টকটা ওয়ার্কিং করে বের করেছি এখানে কিন্তু ক্লোজিং স্টক আছে কিন্তু প্রোডাকশন কোয়ান্টিটি নেই প্রোডাকশন কোয়ান্টিটি ওয়ার্কিং করে বের করতে হবে এখন প্রোডাকশন কোয়ান্টিটি যেহেতু আমরা এখন জানি না অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন কত সেটা জানি না ওয়ার্কিং থেকে পাবো তাই এখন আমরা কিন্তু বলতে পারছি না ফিক্স ফ্যাক্টর ওভার আন্ডার অ্যাপ্লাইড বা ওভার অ্যাপ্লাইড এই ওয়ার্কিংটা করতে হবে কিনা ফিক্স ফ্যাক্টর ওভার আন্ডার অ্যাপ্লাইড ওভার অ্যাপ্লাইড ওয়ার্কিং এর ব্যাপারে আমি সংক্ষেপে বলেছিলাম যদি আমাদের অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন এবং নর্মাল ক্যাপাসিটির মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে তাহলে ফিক্স ফ্যাক্টর ওভার আন্ডার অ্যাপ্লাইড ওভার অ্যাপ্লাইড ওয়ার্কিংটা করতে হবে তো এখন আমরা নর্মাল ক্যাপাসিটি জানি এখানে এক লক্ষ ষাট হাজার কেজি কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন কত সেটা এখনো জানি না বিধায় তাই আমরা ফিক্স ফ্যাক্টর ওয়ার্ড ওভার অ্যাপ্লাইড আন্ডার অ্যাপ্লাইড ওয়ার্কিংটা করতে হবে কিনা থার্ড ওয়ার্কিংটা লাগবে কিনা সেটা এখনো বলতে পারছি না তবে দুটো ওয়ার্কিং লাগবে সেটা আমরা জানি একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ক্রস পার ইউনিট হচ্ছে কি প্রোডাকশন ইউনিট ঠিক আছে তাহলে আমরা ওয়ার্কিংগুলোতে চলে যাই তো এখানে আমরা প্রথম ওয়ার্কিংটা দেখছি ক্যালকুলেশন অফ প্রোডাক্ট কস পার ইউনিট প্রোডাক্ট কস পার ইউনিটের মধ্যে অ্যাবসপশন কসিং এবং ডেটে কসিং সিস্টেমে দুটো কলাম করলাম প্রথমে ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভার ইট ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভার যেটা দেওয়া আছে ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস এখানে দেওয়া আছে কত টাকা আট টাকা এই আট টাকা ভ্যারিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারটা আমরা জানি অ্যাবসপশন কসিং সিস্টেমের হিসেবে হবে ডেটে কসিং সিস্টেমেও হিসাবুক্ত হবে তার সাথে অ্যাবসপশন কসিং সিস্টেমে আরেকটা যেটা হিসাব করতে হয় সেটা হচ্ছে কি ফিক্স ফ্যাক্টরি ওয়ার্ড বা ফিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্ড তো আমাদের এখানে ফিক্স ফ্যাক্টর ওয়ার্ড দেওয়া আছে কত এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা যেটা এক লক্ষ ষাট হাজার কেজি নর্মাল ক্যাপাসিটির জন্য তো সেখান থেকে পার কেজি রেট যদি বের করতে হয় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকাকে এক লক্ষ ষাট হাজার কেজি দিয়ে ভাগ করতে হবে এখানে আমরা ওয়ার্কিংটা দেখেছি এক লক্ষ ষাট হাজার টাকাকে এক লক্ষ ষাট হাজার কেজি দিয়ে ভাগ করলে প্রতি কেজি রেট হচ্ছে কত টাকা এক টাকা এক টাকা এখন যোগ করে দেওয়ার পরে প্রোডাক্ট কস পার ইউনিট অ্যাবসপশন কসিং সিস্টেম হচ্ছে কি নয় টাকা এবং ডেট কসিং সিস্টেম হচ্ছে কি আট টাকা এরপরে আমাদের যে দ্বিতীয় যেটা ওয়ার্কিং করতে হবে সেটা হচ্ছে কি প্রোডাকশন কোয়ান্টিটি নিয়ে অ্যান্ড প্রোডাকশনের ওয়ার্কিংটা দেখছি ক্যালকুলেশন অফ প্রোডাকশন ইন কেজি আমরা কেজিতে প্রোডাকশন কোয়ান্টিটি বের করছি প্রোডাকশন ইজ ইকুয়াল টু সেলস প্লাস ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক তো প্রোডাকশনের ওয়ার্কিংটা একটু খেয়াল করি কীভাবে লিখছি সেলস প্লাস ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক তো আমরা অনেকেই দেখা যায় কি এগুলো বুঝে না বুঝে মুখস্থ করে যায় মুখস্থ যে করে যাওয়ার কারণে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি আমাদের কোনো অঙ্কে দেওয়ার প্রোডাকশন বের করতে হবে কোনো অঙ্কে দেওয়ার ক্লোজিং স্টক বের করতে হবে কোনো অঙ্কে দেওয়ার সেলস করতে হবে তার জন্য তিনবার ফর্মুলা মুখস্থ করতে হচ্ছে যদি আমাদের মুখস্থ টেন্ডেন্সি থাকে এরপরে দেখা যাবে কি যদি আমরা পরীক্ষার হলে কি একটু কনফিউজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু একটা সূত্রের সাথে একটা সূত্র গুলিয়ে ফেলি এবং তখন সেখানে আসল সূত্রে কোনটা হবে কীভাবে আমরা সাজালে কি কার থেকে কী বিয়োগ করলে বা যোগ করলে আমরা প্রোডাকশন পাবো বা ক্লোজিং স্টক পাবো বা সেলস পাবো সেটাতে কনফিউজ হয়ে যায় তার জন্য যেটা দরকার আসলে বেসিকটা ক্লিয়ার করতে হবে বেসিকটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমাদেরকে ফর্মুলা মুখস্থ করতে হবে তা আমরা এবছর উৎপাদনের পরিমাণ কত তা বের করতে চাই তাই এটার ফর্মুলাটা এভাবে কেন হলো প্রথমে আমরা সেলস যেটা লিখছি প্রশ্নে যে সেলস দেওয়া হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কিলোগ্রাম যে পণ্যগুলো বিক্রি করেছি সেগুলো তো অবশ্যই আগে ফিনিশড করা হয়েছে উৎপাদন করা হয়েছে উৎপাদন করার পরে তো বিক্রি হয়েছে তাহলে বিকৃত পণ্যগুলো অবশ্যই উৎপাদনের অংশ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কেজি যেটা সেল করেছে সেটা অবশ্যই উৎপাদনের অংশ তাই এটা সেলসটাকে প্রোডাকশনের মধ্যে রেখেছি প্লাস ক্লোজিং স্টক ক্লোজিং স্টক বলতে আমরা বুঝি কি বছরের শেষে যেগুলো এখনও বিক্রি হয়নি ফিনিশ গুডস ইনভেন্টি এখানে লেখা আছে কি উৎপাদিত পণ্যের মজুদ মানে কি বছরে উৎপাদিত হয়ে গেছে কিন্তু এখনও মজুদ হিসেবে থেকে গেছে তার মানে কি ওই বছরের শেষে এখনও পণ্যগুলো বিক্রি হয়নি সেটা হচ্ছে কত চৌত্রিশ হাজার কেজি তাহলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কেজি পণ্য বিক্রি করার পরেও চৌত্রিশ হাজার কেজি হাতে থেকে গেছে এই চৌত্রিশ হাজার কেজিও কিন্তু উৎপাদনেরই অংশ তাহলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কেজি সেলসের সাথে ক্লোজিং স্টক চৌত্রিশ হাজার কেজি যদি যোগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব কি ওই বছরের মোট উৎপাদনের পরিমাণ কত ছিল এক লক্ষ চুরাশি হাজার কেজি এক লক্ষ চুরাশি হাজার কেজি উৎপাদিত পণ্য হাতে ছিল যার মধ্যে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কেজি বিক্রি করার পরে চৌত্রিশ হাজার কেজি এখন হাতে থেকে গেছে তাহলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে কত এক লক্ষ চুরাশি হাজার কেজি কিন্তু তার মধ্যে আমরা দেখছি কি জানুয়ারি এক তারিখের স্টক ছিল কত চব্বিশ হাজার কেজি অর্থাৎ গত বছরের উৎপাদিত পণ্য হিসাবভুক্ত আছে কত চৌবিশ হাজার কেজি তাহলে এখানে যে টোটাল এক লক্ষ চুরাশি হাজার কেজি উৎপাদনের পরিমাণ দেখছি তার মধ্যে গত বছর উৎপাদিত পণ্য পরিমাণ কত চব্বিশ হাজার কেজি তাহলে গত বছর উৎপাদনটা কিছু আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব এই
प्रथम रिक्वेस्ट है कि एब्सोर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है इनकम स्टेटमेंट। अमरे ए रागे जाए तो बेश ऑनी गुला उनको कोड़े से एवं फॉर्मेट टा बार बार कोड़े तो कोड़े से ताई आज के सॉल्यूशन आमी यार फॉर्मेट टा करा की ने आगे शॉप गुलो सॉल्यूशन एक इंद आमी फॉर्मेट के रेखे से लाम एब्सोर्प्शन कॉस्टिंग मेथड टा फॉर्मेट के रेखे ताश्चते आमी सॉल्यूशन का पीटा बुझे दिए सलाम आज के आमी फॉर्मेट के टा करा की ने इखने आमना स्टेट भावे आलोचना करवो जेते ए रागे शॉप गुलो उनके फॉर्मेट गुलो ने बार बार डिस्कशन करा हुए थे तो आमना जाने एब्सोर्प्शन আর প্রতি এক ইউনিটের অ্যাবজর্পশন কস্টিং সিস্টেম অনুসারে রেট হচ্ছে কত টাকা 9 টাকা 24 থেকে 9 দিয়ে গুণ করে হিসাব হলো কত 216000 টাকা অ্যাড কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচারড উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় যখন করব তখন আমরা উৎপাদনের পরিমাণ ওয়ার্কিং 2 থেকে বের করেছিলাম 160000 কেজি এটা কিন্তু নরমাল ক্যাপাসিটি 160000 কেজি নয় যেটা আমরা ওয়ার্কিং 2 থেকে পেয়েছিলাম 160000 কেজি সেটা বসানো হয়েছে 160000 কেজি উৎপাদনের পরিমাণকে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় এ 9 টাকা দিয়ে গুণ করার পরে হিসাব হচ্ছে কত 1440000 এই দুটো এমন যোগ করার পরে যোগ ফল হচ্ছে কত 16 5000 সেখান থেকে আমরা ক্লোজিং স্টক মাইনাস করব ক্লোজিং স্টক এখানে আছে কত 34000 কেজি 34000 কেজি রেট হবে কি 9 টাকা 34000 কে 9 দিয়ে গুণ করার পরে হিসাব হচ্ছে কত 3,6000 টাকা 16,56000 থেকে 3,6000 টাকা বিয়োগ করার পরে এখানে আমরা পেলাম কত 13,50000 টাকা যেটা হচ্ছে কি কস্ট অফ গুডস সোল্ড এবার 30,50000 एडवांस में सेलिंग से सेम कथा आम्रा ये नामी और लिखते पार वो ओके तो मार्केट एंड एडवांस में एक्सपेंसर में तो देखा चाहे दो टा हिस्सा बसे फिक्स एवं वेरिएबल वेरिएबल बोलो चाहे कि प्रोति के जिते एक टका वेरिएबल प्रोति के जिते एक टका खून आम्रे खेलने प्रथम में वेरिएबल प्रोडक्शन क्वांटिटी जेटा आसे एक लोग को शाटा जाके जी जी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर टा प्रोडक्शन क्वांटिटी पड़े होते हैं शेटर ऊपर भीती कोडे एक है ना प्रोडक्शन क्वांटिटी दी गुण कोडे फले जेटा भूल होए वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसर हिसाब टा बा वेरिएबल मार्केटिं আর বিক্রয় হচ্ছে এখানে কত কেজি 150000 কেজি 150000 কেজি কি এখানে পার কেজি রেট যেটা দেওয়া আছে 1 টাকা 1 টাকা দ্বিগুণ করার পরে ভেরিয়েবল কস্ট আসলো কত 150000 টাকা যার সাথে ফিক্স আমাদের দেওয়া আছে কত 3 লাখ টাকা ফিক্স লিখে ফেললাম 3 লাখ টাকা দুটাকে যোগ করে যোগ ফল হলো কত 450000 16 ग्रेट कॉस्टिंग सिस्टम इनकम से प्रणाम रह जाने सेल्स के दिन शुरू करता है वे प्रथम सेल्स लिख से एक लोग का पंचाश हजार केजी बिस्तार करे एक लोग का पंचाश हजार केजी बिस्तार करे टोटल उसे त्रिश लोग कोटा का लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस ग्रेट कॉस्टिंग सिस्टम इनकम से प्रणाम है सेल्स तक वेरिएबल एक्सपेंस के माइनस करता है वेरिएबल एक्सपेंस में मध्य प्रथम रोमन वन दिल्ली सी के वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मध्य प्रथम ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के खाना दवा से चौबीस हजार केजी एवं रेट होते हैं कि डिरेक्ट এমন যোগ করার পরে রেজাল্ট হচ্ছে কত 1472000 টাকা তারপরে লেস ক্লোজিং স্টক ক্লোজিং স্টক যখন করব তখন আমরা ক্লোজিং স্টকে যে কোয়ান্টিটি আছে 34000 কেজি 34000 কেজি কে কত দিয়ে গুণ করব ডিয়ার কস্টিং সিস্টেমে রেট 8 টাকা দিয়ে গুণ করব 34000 কে 8 টাকা দিয়ে গুণ করার পরে अमाउंट হচ্ছে কত 1472000 টাকা 1472000 কিন্তু আমাদের মূল হেডলাইন হচ্ছে ভেরিয়েবল এক্সপেন্সেস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স এখন শেষ হয়নি কারণ আরেকটা ভেরিয়েবল এক্সপেন্স এখানে আছে যেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল মার্কেটিং এন্ড অ্যাডভার্টিজ এক্সপেন্স তো রোমান টু দিয়ে আমরা লিখব কি ভেরিয়েবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এন্ড সেলিং এক্সপেন্স লিখতে পারি অথবা ভেরিয়েবল মার্কেটিং এন্ড অ্যাডভার্টিজ এক্সপেন্স যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখতে পারি তো লেখার পরে 
এটাও ভেরিয়েবল এক্সপেন্সের হিসাব বারো লক্ষ টাকাটা এটাও ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হিসাব দেড় লাখ টাকাটা দুইটা মিলে আমাদের টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্স বের হবে দুইটাকে যোগ করে আমরা লিখছি কি এখানে কত তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অনেকে ভুল করে কি করে এই ভেরিয়েবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেলিং এক্সপেন্সটা বিয়োগ করে ফেলে তো এগুলো একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে কেমন এই দুটো এমনকে যোগ করে টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হচ্ছে কত তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ত্রিশ লাখ থেকে তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইনাস করার পরে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হচ্ছে কত ষোলো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এরপর আমরা লিখবো লেস ফিক্স এক্সপেন্সেস ফিক্সড এক্সপেন্স এখানে দুটো আছে একটা হচ্ছে কি ফ্যাক্টরি ওয়েড ফিক্স ফ্যাক্টরি ওয়েড ছিল কত এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আমরা ফ্যাক্টরি ওয়ার্ড লিখে এক লক্ষ ষাট হাজার লিখছি ফিক্স ওয়ার্ডটা ব্যবহার করছি না কারণ উপরে ফিক্স এক্সপেন্স হেডলাইনের মধ্যে আছে এরপরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্সের মধ্যেও ফিক্সড একটা অংশ আছে যেটা হচ্ছে কত তিন লাখ টাকা সেটা লিখে দিলাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেলিং এক্সপেন্স তিন লাখ টাকা দুটা যোগ করে চার লক্ষ ষাট হাজার ষোলো লাখ পঞ্চাশ থেকে চার লক্ষ ষাট হাজার মাইনাস করার পর নেট অপারেটিং ইনকাম পেয়ে গেলাম কত এগারো লক্ষ নব্বই হাজার টাকা তো আমরা দেখছি অ্যাবজরপশন কসিং সিস্টেমে নেট অপারেটিং ইনকাম ছিল বারো লাক টাকা আর ডিরেক্ট কসিং সিস্টেমে নেট অপারেটিং ইনকাম হচ্ছে কত এগারো লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দুটা নেট ইনকামের মধ্যে দশ হাজার টাকার পার্থক্য আছে আর এই পার্থক্যটাকে মিলানোর জন্য আমাদেরকে কী করতে হবে একটা স্টেটমেন্ট করতে বলেছে যে নেট ইনকামের পার্থক্য সে ডিফারেন্স আছে তাকে মিলানোর জন্য একটা স্টেটমেন্ট করতে বলেছি যে স্টেটমেন্টটার নাম আমরা জানি কি রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট এখন আমরা রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব তো রিকনসিলেশন স্টেটমেন্টটা যখন আমরা করব প্রথমে আমরা এই দুটো ইনকাম স্টেটমেন্টে যে নেট ইনকামগুলো আছে সেগুলো আগে আমরা লিখে নেব প্রথমে আগে অ্যাবজরপশন কসিং সিস্টেমে নেট ইনকামটা লিখছি নেট অপারেটিং ইনকাম আন্ডার অ্যাবজরপশন কসিং যেটা বারো লাখ টাকা আছে সেটা লিখে নিলাম লেস নেট অপারেটিং ইনকাম আন্ডার ডিরেক্ট কসিং ডিরেক্ট কসিং সিস্টেমে যে নেট অপারেটিং ইনকাম এগারো লক্ষ নব্বই হাজার পেয়েছি সেটা লিখে নিলাম বারো লাখ থেকে এগারো লক্ষ নব্বই হাজার বিয়োগ করার পরে আমাদের এখানে পার্থক্য এসছে কত দশ হাজার টাকা যেটা হচ্ছে ডিফারেন্স ইন নেট অপারেটিং ইনকাম টু বি এক্সপ্লেন্ড নেট অপারেটিং ইনকামের যেটা পার্থক্য আমাদেরকে এক্সপ্লেন মানে কি ব্যাখ্যা করতে হবে সেটা হচ্ছে কত দশ হাজার টাকা এবার এক্সপ্লেনেশন ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাটা আমরা জানি যে নেট অপারেটিং ইনকামের যেটা পার্থক্য হয় সেটা হচ্ছে কি মজুদের মূল্যের পার্থক্যের কারণেই তৈরি হয় তো মজুদের মূল্যের পার্থক্যটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে দেখা যাবে কি নেট ইনকামের পার্থক্যের বিষয়টা বের হয়ে আসে তো আমরা এখানে এক্সপ্লেনেশন ব্যাখ্যার মধ্যে লিখছি কি চেঞ্জেস ইন ভ্যালু অফ স্টক স্টকের ভ্যালুর পরিবর্তন সেটা কীভাবে পাবো ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক ক্লোজিং স্টকের ভ্যালু থেকে ওপেনিং স্টকের ভ্যালু মাইনাস করবো যেহেতু আমরা রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট শুরু করার সময় প্রথমে অ্যাবজরপশন কসিং এ নেট অপারেটিং ইনকাম দিয়ে শুরু করেছি তাই এক্সপ্লেনেশনের মধ্যেও প্রথমে আমরা কি করবো অ্যাবজরপশন কসিং হিসাবটাকে আগে লিখছি আন্ডার অ্যাবজরপশন কসিং অ্যাবজরপশন কসিং সিস্টেমে আমরা দেখছি কি ক্লোজিং স্টকের ভ্যালু দেওয়া আছে তিন লক্ষ ছয় হাজার টাকা এবং ওপেনিং স্টকের ভ্যালু হচ্ছে কি দুই লক্ষ ষোলো হাজার টাকা এখানে তিন লক্ষ ছয় হাজার থেকে দুই লক্ষ ষোলো হাজার বিয়োগ করবো তিন লক্ষ ছয় হাজার থেকে দুই লক্ষ ষোলো হাজার বিয়োগ করলে রেজাল্ট হচ্ছে কত নব্বই হাজার টাকা এখান থেকে আমরা কি করব ডিরেক্ট কসিং সিস্টেমের হিসাবটাকে বাদ দেবো লেস আন্ডার ডিরেক্ট কসিং সিস্টেম ডিরেক্ট কসিং সিস্টেমে যখন করছি তখন দেখা যাচ্ছে ক্লোজিং স্টকের ভ্যালু হচ্ছে কত দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা এবং ওপেনিং স্টকের ভ্যালু হচ্ছে কি এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা দু লক্ষ বাহাত্তর হাজার থেকে এক লক্ষ নব্বই হাজারকে বিয়োগ করবো দু লক্ষ বাহাত্তর থেকে এক লক্ষ নব্বই হাজার বিয়োগ করলে রেজাল্ট হচ্ছে কত আশি হাজার টাকা আর এই নব্বই হাজার থেকে আশি হাজার যখন বিয়োগ করছি তখন আমাদের এখানেও ডিফারেন্স এসে গেল কত দশ টাকা যেটা আমাদের নেট অপারেটিং ইনকামের যেটা পার্থক্য ছিল দশ টাকা তার সাথে হুবহু মিলে গেছে ডিফারেন্স ইন নেট অপারেটিং ইনকাম হ্যাজ বিন এক্সপ্লেন আমাদের নেট অপারেটিং ইনকামের যেটা পার্থক্য তৈরি হয়েছিল সেটা এখন আমাদের এক্সপ্লেন করা হয়ে গেছে ব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে কেন নেট অপারেটিং ইনকামের মধ্যে দশ টাকা পার্থক্য তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা এখানে দেখে নিলাম যে স্টকের ভ্যালুর পরিবর্তনের কারণেই পার্থক্যটা তৈরি হয়েছে নেট ইনকামের মধ্যে ওকে তাহলে আজকে ক্লাসে এখানে শেষ করছি আগামী ক্লাসে আমরা আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো যেখানে টু ইয়ার্স হিসাব থাকবে টু ইয়ার্স অঙ্ক আমরা আগেও করেছি এখানে টু ইয়ার্স হিসাব থাকবে কিন্তু তার সাথে এবার ফিক্স ফ্যাক্টর ওভার আন্ডার অ্যাপ্লেট ওভার অ্যাপ্লেটের ফাংশনটাও থাকবে তো আশা করি আগামী ক্লাসটা কেউ মিস করবেন না এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেন নেই এখনও সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে আপনাদের কোনো ক্লাস মিস না হয় এবং যারা এখনও পূর্ববর্তী ক্লাসগুলো ফলো করেননি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক নিয়ে পূর্ববর্তী ক্লাসগুলো দেখে নেবেন আজকে যে অঙ্কটা আমরা আলোচনা করলাম সেই অঙ্কের কোয়েশ্চেন এবং সলিউশনের কপিগুলোর লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সেখান থেকে কালেকশন করে নিয়ে আপনারা বাসায়